యూట్యూబ్ వీక్షకులకు నమస్కారం నేడు చాలామంది చెవినొప్పితో వేధించబడుతున్నారు ఈ చెవినొప్పి తీవ్రత అనేది నేడు చిన్నపిల్లల్లో ఎక్కువగా అవపడుతుంది అలాగే పెద్దవారిలో కూడా ఈ సమస్య నేడు చూడడం జరుగుతుంది చెవి నిర్మాణాన్ని ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే ముఖ్యంగా బాహ్య చెవి మధ్య చెవి అంతర్ చెవి అని మూడు భాగాలుగా చెప్పుకోవచ్చును ఈ యొక్క చెవినొప్పి అనేది మధ్య చెవిలో వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఎక్కువగా వస్తుంటుంది ఈ చెవినొప్పికి ప్రధాన కారణాలను చూసినట్లయితే రికరెంట్గా జలుబు చేయడం అలాగే త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి ఎక్కువగా వస్తూ ఉండడం తరచుగా తుమ్ములు దగ్గు అనేది రావడం అలాగే సైనసైటిస్ వంటి సమస్యలు ఉండటం వల్ల ఈ చెవిలో ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది మొదలై చెవి నొప్పి అనేది మొదలవుతుంది ఇలా కొన్ని ప్రధాన కారణాల వల్ల చెవి నొప్పి అనేది వస్తుంటుంది అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో ఎక్కువ సౌండ్స్ వినడం వల్ల కూడా ఈ చెవినొప్పి అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఈ చెవినొప్పి వచ్చినప్పుడు లక్షణాలు కనుక చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా చెవి అనేది తీవ్రమైన నొప్పితో కూడి రాత్రి వేళల్లో నిద్రపట్టకుండా ఇబ్బంది పెడుతుంటుంది అలాగే చెవి నుండి నీరు లాంటి ద్రవం కారుతూ ఉంటుంది ఈ ద్రవం అనేది కొన్నిసార్లు దుర్వాసనతో కూడి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అలాగే చెవి నొప్పి అనేది ఎప్పటికీ ఉండడం వల్ల నిరంతరం చికాకు కోపం అనేది ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది ఇలాగే చెవి నొప్పి తీవ్రత అనేది ఎక్కువ రోజులు ఉండడం వల్ల చెవి వెనుకటి శాతం కూడా తగ్గడం అనేది ప్రారంభమవుతుంది ఈ చెవి లోపలి భాగంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అలాగే నిరంతరం నీరు కారడం చెవి నుండి దుర్వాసన వస్తువు ఉన్న సందర్భాల్లో చెవి అనేది నొప్పి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇలా కొన్ని ప్రధాన లక్షణాలను చెవి నొప్పిలో గమనించవచ్చును ఈ చెవి నొప్పి వచ్చినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన కొన్ని జాగ్రత్తలు కనుక చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా చెవి నొప్పి వచ్చినప్పుడు చెవిలోకి నీరు పోకుండా జాగ్రత్త పడాలి స్నానం చేసేటప్పుడు చెవిలో కాటన్ లాంటిది పెట్టుకొని స్నానం చేయడం వల్ల చెవిలోకి నీరు పోకుండా చూసుకోవచ్చును అలాగే ఎక్కువగా కోల్డ్ థింగ్స్ అనేటివి వాడకుండా ఉండాలి ఐస్ క్రీమ్స్ అలాగే కేక్స్ లాంటివి తీసుకోవడం వల్ల ఈ సమస్య మరింతగా పెరుగుతుంది కావున వీలైనంత వరకు ఐస్తో తయారు చేసిన పదార్థాలను తీసుకోవడం మానివేయాలి అలాగే ఫ్రిడ్జ్ వాటర్ను కూడా తీసుకోకపోవడం అనేది చాలా మంచిది అలాగే చెవి నొప్పి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు విపరీతమైన సౌండ్స్ ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఉండకుండా చూసుకోవాలి లేదా ఎక్కువగా సౌండ్స్ వినడం అనేది చేయకూడదు ఇలా కొన్ని చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు పాటించడం వల్ల ఈ చెవి నొప్పి తీవ్రత నుండి త్వరగా విముక్తి పొందవచ్చును అలాగే చెవినొప్పి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు బయట చల్లటి వాతావరణం కూడా వెళ్ళినప్పుడు మాస్క్ అనేది ధరించడం లేదా చెవులకు ఒక క్లాత్ లాంటిది చుట్టుకోవడం అనేది చేయడం వల్ల ఈ నొప్పి తీవ్రత అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకొని మందులు వాడుకున్నట్లయితే ఈ సమస్య అనేది త్వరగా తగ్గుతుంది ఈ చెవినొప్పి సమస్యకు హోమియో వైద్యంలో ఎటువంటి మందులు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం చెవినొప్పికి హోమియో వైద్యంలో చాలా మంచి మందులు ఉన్నాయి లక్షణాల ఆధారంగా మందుల ఎంపిక చేసుకొని వాడుకున్నట్లయితే చెవి నొప్పి అనేది తగ్గుముఖం పడుతుంది మొదటగా ఎపార్సల్ఫ్ అనే మందును చూసినట్లయితే వీరికి తీవ్రమైన చెవి నొప్పి ఉండి చెవి నుంచి దుర్వాసనతో కూడి చీము వస్తుంది చల్లటి గాలి తగిలిన చల్లటి పదార్థాలు తీసుకున్న వీరికి వెంటనే జలుబు చేస్తుంటుంది 
చెవి వెనుక భాగం నొప్పిగా ఉండుట గమనించవచ్చును ఇలాంటి లక్షణాలున్న వారికి ఈ ఎఫర్ సల్ఫ్ అనే మందు వాడుకొని ప్రయోజనం పొందవచ్చును అలాగే మరి యొక్క మందు కేమమిల్ల చెవి నొప్పి తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు ఈ మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది చెవిలో ఏదో గుచ్చుతున్నట్లుగా నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది మానసిక స్థాయిలో అధిక కోపాన్ని ప్రదర్శించే వ్యక్తులకు ఈ మందు తప్పుకో వాడుకోదగింది మరి యొక్క మందు బెల్లడను చూసినట్లయితే చెవునొప్పి అకస్మాత్తుగా వచ్చి తీవ్రంగా ఉంటుంది చెవునొప్పి అనేది పిల్లలు పడుకునే సమయంలో ఎక్కువగా వస్తూ వేధిస్తుంటుంది చెవునొప్పి రాత్రి వేళలో ఎక్కువగా వస్తున్నప్పుడు ఈ బెల్లడోన అనే మందు వాడుకొని ప్రయోజనం పొందవచ్చును అలాగే మరి యొక్క మందు లైకోపోడియం చెవునొప్పి ప్రత్యేకించి సాయంత్రం నాలుగు నుంచి ఎనిమిది గంటల ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఉంటుంది చెవి నుంచి చిక్కగా దుర్వాసనతో కూడిన చిమ్ము కారుతూ ఉంటుంది వీరి మానసిక స్థాయి గమనించినట్లయితే వీరు చాలా పిరికిగా ప్రవర్తిస్తుంటారు ఇతరులతో సులువుగా కలవలేరు అన్నింటికీ మొండిగా ప్రవర్తిస్తుంటారు ఇలాంటి లక్షణాలు ఉండి చెవునొప్పితో బాధపడే వారికి ఈ మందు తప్పుగా వాడుకు తగింది అలాగే మరి యొక్క మందు పలస్టిల్ల చెవిలో చీము సమస్యతో దీర్ఘకాలికంగా బాధపడే వారికి ఈ మందు తప్పక వాడుకోదగింది చెవి నుంచి పసుపు పచ్చని చిక్కటి చీము కారుతూ ఉంటుంది చెవి నొప్పి రాత్రిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది వీరి మానసిక స్థాయి చూసినట్లయితే చాలా బిడియ స్వభావులు ఏ విషయాన్ని అడిగిన అవును కాదనే సమాధానం నోటితో చెప్పకుండా తల ఊపుతూ చెప్తుంటారు ఇలాంటి లక్షణాలు ఉండి చెవి నొప్పి ఉన్నవారికి ఈ పలస్టిల్ అనే మందు తప్పక వాడుకోదగింది ఈ మందులే కాకుండా ఫాస్పరస్ క్యాలిమోర్ ఫెర్రంపాస్ ఎకోనైట్ సోరీనం సల్ఫర్ మెర్క్సాల్ వంటి మందులు లక్షణాల ఆధారంగా వాడుకున్నట్లయితే ఈ చెవి నొప్పి సమస్యను నివారించుకోవచ్చును ఇలా చెవి నొప్పి సమస్యకు చాలా రకాల మందులు ఉంటాయి ఏదైతే మందును ఎంపిక చేసుకుంటామో ఆ మందును రెండు వందల పొటెన్సీలో వారంలో మొదటి రెండు రోజులు ఉదయం ఒక డోసు సాయంత్రం ఒక డోసు చొప్పున సుమారు నాలుగు వారాల పాటు వాడినట్లయితే ఈ సమస్య అనేది చాలా వరకు తగ్గుముఖం పడుతుంది ఒకవేళ సమస్య కనుక తగ్గకుండా వేధించినట్లయితే దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ను సంప్రదించి సలహా మేరకు మందులు వాడుకున్నట్లయితే ఈ సమస్య అనేది త్వరగా తగ్గుతుంది ఒకవేళ సమస్య కనుక తగ్గిపోయినట్లయితే వెంటనే మందులను ఆపేయాల్సి ఉంటుంది ఇలా కొన్ని జాగ్రత్తలు కనుక తీసుకొని మందులు కనుక వర్షక్రమంలో వాడుకున్నట్లయితే ఈ చెవి నొప్పి తీవ్రత నుండి త్వరగా విముక్తి పొందవచ్చును మరి ఒక ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం